Ni siku chache tu baada ya mwaka mpya wa kifedha wa 2021, 2022 kuanza na gharama ya maisha inaendelea kupanda. Wananchi wengi wanalalamika kuhusu kuongezwa kwa bei za bidhaa muhimu kama vile gesi ya kupikia ambayo imeongezewa kwa asilimia 16. Hebu tusikie nawe unalipi la kusema. I'm Wagari Mwangi and I'm fine and I'm, I'm struggling to do anything because life is so challenging inflation very high in fact I'm here simply because I don't have the lunch my gas is empty as we speak I don't have the lunch I have already taken 10 shillings the only 10 shillings I had is what I have taken to take that it's called bajia in the lugha ya mta unaona sasa kama ni gas imeisha that 1000 from 700 it's now 1000 that's the 1000 is very hard to get majina anaitwa Samuel Karuga ni mkaji wa wa Buruburu na unajua kuwa bei ya gas imepanda na una lipi la kusema eh mimi naona maisha ya mkenya itakuwa ya itakuwa mzuri manake gas sai watu wote uh, maybe 70% of Kenyans they are using the gas so when the the price they are hacked so it it is sure that uh, maisha itakuwa itabadilika so mkenya atafinyika katika mfuko wake na so tugeoba serikali yetu ya kwamba waweze kuondoa hiyo kodi ambayo imewekwa kwa sababu ya vile maisha yamekuwa magumu juu ya covid so tugeomba tu our government ama uhuru kinyata aweze kusikia kilio cha wa Kenya majina naitwa Jacqueline maisha imepanda watu wamekuwa jobless gas imekuwa juu hata kwa nyumba sasa kupika ni shida watoto kukula ni shida yani maisha imekuwa ngumu mafuta ya kupika pia ndio hiyo imeenda juu sasa tunashindwa nini government itatusaidia namna gani juu gharama inaendelea kuzidi kwenda juu tutakufa njia ndani ya nyumba Mimi naitwa Ambrose Sama Kemadhi Ah uh, unaisi vipi vile gharama ya maisha imepanda Eh uh, gharama imepanda sana juu kila kitu iko juu gazi iko juu hata hizi vitu ukienda kununua unga bado mnapata imeenda juu zaidi mafuta imeenda juu watu hawana pesa sasa ndio labda serikali tu iangalie hiyo maneno vizuri. Juu watu sasa wakikoza mpaka kazi hakuna watu mtu akupewa kazi. Mtu anakaa tu akizunguka zunguka wakitafuta job hakuna pesa hizo. Sasa labda serikali iangalie hiyo maneno vizuri. Mimi naitwa Lilian Mwangi na mimi ni mkaji wa hapa Maringo Estate na hii kuongezewa kwa bidhaa especially upande wa moto hiyo at least sisi wa mama tunasikia kufinyika maana moto na mama lazima tupike tupikie jamii na sasa kama hii gesi imeenda juu zaidi ya elfu moja hii mtungi ndogo hii kubwa zaidi ya elfu mbili makaa ni juu mafuta ya taa ni juu at least wange consider kitu moja at least iwe chini kidogo at least kama ni mafuta ya taa unaweza hamia kwa mafuta ya taa pia iko juu sasa hiyo inatuumiza sana kama wamama ama kama mwananchi wa kawaida. Kwa majina naitwa Msioki Francis. Na unajua bei ya gas imeongezeka na unalipi la kusema kuhusu hilo? Mm, bei ya gas imeongezeka sana. Kwa vile maisha yamekuwa ngumu, sasa hii hatuwezi afford. Natengemea mafuta taa, sasa bado hiyo imepanda makaa vile vile hiyo imepanda zaidi pia. Kwa hivyo tunashindwa pile tutafanya. Naitwa Lucy Ndereba. Na unajua kuwa bei ya gas imeongezeka na unalipi la kusema kuhusu hilo? Eh, hiyo imetugonga sana kama si watu wa chini. Sasa kumekuwa maisha ni ngumu sana. Kama saa hii gas ni nini? Ni dhao. Sasa hizo ukipiga hesabu una job, una hustle kama si niwafanyi kazi wa chini chini na hatuna do hatuna job gava ndio hiyo bado watupunguzie sasa hii maisha imeenda juu watu kama sisi watu wa chini wanafuata angalie sana 
kwa sababu sisi tunaumia sana hapa down to be honest maisha ya gharama ya maisha imepanda zaidi ukienda bei ya gas si mafuta ya stove si maka maka yenye ulipata kwa tunanua 30 bob gorogoro sasa hivi unaambiwa 100 ukienda mafuta ya taa hieleweki hata utafanya nini you have a family mambo mengi na hiyo gas unapata hata inaishia njia yani uweze provide unapata umelemewa wala tu unahitaji kukula mambo mengi sana gharama yetu ya maisha kama vijana tuko wengi sana si ndio si wote tunaumia tuna kama unyali tuambia kazi mtaani hakuna kulipa si hata vijana wanadai pesa si ni kweli kutoka ku, kuanzia hapo kwanza vijana kwanza hawana kazi kitu watu wanakaa tu hapa kanu office unaona Atu, atushughulikie tu atusaidie na mambo itakuwa poa hata mamangu yuko hapa mama mzazi ana hustle hapa na pale unaona hatuna mambo yote sisi si hadi sisi uwezi ati nini lakini mtu anamuka asubuhi wewe unakuja unatafuta hiyo kidogo unapata ndio chako au sio kwa majina naitwa night na hisi vibaya juu niko na watoto saba Hawa watoto wangu school fees ni ngumu chakula ni ngumu kasi imepanda unga imepanda mafuta imepanda sasa sijui tunaelekea wapi kwa majina naitwa Justice Chalo mimi ni mfanyikazi wa hapa wa Marigo Posta eh na kuanga na biashara dogo dogo tu a mean shop na unaisi vipi kuhusu gharama ya maisha kupanda ah hii gharama ya maisha sana sana imetufinyilia si kama wana biashara kwa mfano kwa siku tulikuwa tunauza wakati maisha ilikuwa kidogo saa hizi ah hivi customer wana complain sana sasa tumekuwa tukizurura unakaa amaido kupata rent It's very hard. Sasa tunazuguka tu huku mtaani. Na to, to be sincere, I'm all the challenges, all the blame I'm bringing the government. I'm blaming this government. Na una feel vile gharama ya maisha imepanda inaweza changia nini nyingine? We are almost dying because if you are going without food, without water, maji yanakosekana with the reason we don't know the reason behind that ni kununua tunanunua mtugi it's now up to 30 that up to 50 you don't have money you are jobless what do you expect hmm? we are famishing in fact we are, we are almost dying because there is no way you can survive without water without food eh? unaona from there very high crime rates kama huku hatu hatutebeu siku because mtu akikuona jeans kama hii nilinunua wakati nilikuwa naenda job sasa nikivaa mwingine anaona kama niko na pesa of which i don't have sasa akiniona usiku ananisubiri ati niko na pesa na sina naumia bure hata nigoga bure hatutebeu siku tuko tuna shida they were not fair because they are uh, our gari yani mahitaji ya ya mtu wa kawaida the common man vitu ambavyo anavitumia hizo serikali imeweza kuongeza hizo kodi although wakijua hali ya maisha vile imebadilika because of covid watu wanangangana wanangangana na maisha so maisha it, eh, yamekuwa magumu na bado itaendelea kuwa magumu zaidi hii si sasa tu vifo kwa sababu tupata wapi pesa ya kununua gas tupata wapi pesa ya kununua hata kama ni mafuta tuo fama nini and yet watu wako jobless wako kwa nyumba watu wamevutwa makazi gas ndio inaongezwa inaenda very expensive hasa kama mtu kama mimi niko na watoto sita ndani ya nyumba hawa watoto sita ndio walisha namna gani gas ndio imekuja ni 1250 ama ni siju ni 750 sasa ni watu ni gas nitanunua ni chakula nitanunua ama nitafanya aje gharama imeenda juu watoto ndio hawa nafaa kulipa school fees watoto ndio hawa nafaa kukula ni gani nitafanya serikali nisaidie Uh, Kukia zaendelea hivyo watu bado wanaweza kuwa waizi njuu kila mtu anataka kukula kila siku na kama una pesa hiyo ya kwenda kununua itabindi unyemelee uibe ya mtu kwa hivyo naona hapo serikali angalia vizuri hey, kuna sababisha mashida mengi juu sasa kupika kwanza chakula lazima tule na unajua wakati huu wa corona kila mtu ni kuhasa kwa sababu wengine hatuna job biashara zisha zingine zimefungwa zingine hazina hiyo income sasa vile zamani 
Sasa si unaona. Alafu sasa vitu zishoot. Eh? Sasa tunaomba tu serikali tuhurumie tu. At least irudishe especially guests chini kidogo. Eh. Haiko fair. Ingi, badala ya kuongeza ingeshukisha chini. Yo mwana wengi wa kawaida hawezi kujiumundu katika hali hii ngumu. Sasa kama watu kama sisi unajua stove pia ni mbaya inaleta effects kwa sababu kitumia saa kastov mafuta kuna watu ina affecting mafuta pia imeiko juu na no, unasema wameleta gas juu sasa sisi tunalia sana at least hata watupunguzie kidogo ndio tunaye maisha venye iko sasa hapo siwezi jua kitu linaweza jibu juu kitu mimi nafika mahali na jiuliza kama generation yetu ya sasa tuko hivi what about future watoto wenye tunaenda kuzaa future wao inaenda kuwa maisha ina gani wanaenda kuelekea pata tunashindwa tunaelekeza wapi tu, wanaenda kuishi maisha ina gani unashindwa hata utaeleza nini na feel kama ni kifo tu ndio iko tu hakuna ndio tunangoja hakuna njia nyingine eh saidia saidia gas hapo inatufinyilia sana juma customers wengi wanashinda kukomplain sasa wana, unapata wote wana bargain ukipata wewe uko juu na 50 ama uko chini na 100 wewe unaweza kupoteza customer ama upate mwingine. Uh, una feel the government inafaa kufanya nini ndo kusaidia mwananchi wa kawaida? <laughs> Sasa kitu naona the most challenging ni taxation. E tax wana to charge. From there wana to charge while us the local government now the NMS hawa tupati nafasi ya kufanya kazi. Ukienda kuza socks ni kukibizana nao. They, they, they want the tax from me but hawanipei nafasi ya kufanya kazi. Where do we, what do they expect us to get the money from? Honestly. Hmm? Sasa hivyo ndivyo tuna survive. Na sasa imefika mahali kama juzi I witness within these estates mama mzee anaagusha pesa hapo mbele mwenye yako nyuma ni mdogo lakini hawezi mwabia ameangukia yani anasema ni balaka mungu amenipa juu sina sikuwa na ya chakula sinaona inaleta dishonesty in the estate tunaogopa na sisi wenyewe hmm? kama saa hii nimekuja ni kule bajia ya 50 juu sina pesa ameniambia hapana kiasi kikubwa the, the highest i can give you it's up to 20 you see maneno ya politics pia yanachangia vibaya hatu hatupeleki vizuri kama saa hii naona tumeanza kupata kupata you are there with your tribe you are there with your tribe i hope wage wagetuliza wage minimize tukae tugoje hatutaki kupigana because utakuja kunichapa sina nguvu like now i have taken nothing apart from the ten shilling bajia nothing else utakuja kunichapa na ukinichapa i have to defend myself you see na sina nguvu unafikiri hatamalizia vizuri hapo no kwa hivyo eh, pia hizi politics they are affecting us na hizo politics zao zina tu affect tu sana zina tu affect kama saa hii unaenda kukopa because i don't have money i have lazima nikope unaabiwa hapana tumefika the time we don't give without money si place moja unaenda unaabua hivyo hasa mahali tumefika hakuna kupeana you come with your cash you give me i give you uh, maybe 70% of kenyans they are using the gas so when the the price they are hacked so it it is sure that uh, maisha itakuwa itabadilika so mkenya atafinyika katika mfuko wake na so tugeoba serikali yetu ya kwamba waweze kuondoa hiyo kodi ambayo imewekwa kwa sababu ya vile maisha yamekuwa magumu juu ya covid so tugeomba tu our government ama uhuru kinyata aweze kusikia kilio cha wa Kenya aweze kuondoa hizo eh, aweze kuondoa hiyo kodi ambayo imewekwa bidhaa sasa hapa kwa government inafaa sasa itupatie makazi itufungulie at least manjia ati piani at least kama ni loan watu warudishe hizi maloans na interest iko chini at least watujali in, in short kwa sababu pale tumefikia sasa hatujuma li tunaelekea juu hata watoto wadogo tujuu vile tutawalisha tujuu vile watenda shule life imekuwa hard inafaa ipunguze kama ni hizi vitu ziende chini kidogo kama ni unga ziende chini juu kama unga ziko juu 
Saindi ya vile ilikuwa. Kila siku kitu inapanda. Kwa hivyo karama kila siku inaenda ikiwa njuu. Na ni lazima mtu akule na akunywe. Sasa mimi labda tu nizeme tu serikali tuangalie vizuri. Ndio at least turundi maisha ya kawaida bila kulekuwa mbeleni. Ni kumconsider sana wanjiko kwa sababu huu mwananchi wa chini kabisa ndio umia wakati kuna mambo kama haya. Eh I consider sana the huyu mtu wa chini. Eh mimi ningependelea hivyo sana kwa sababu unajua watu wa juu at least they will afford kini huyo mtu wa chini unajua ndiye anatumia makandi anatumia mafuta ta wacha hata gesi mm. e, tungependa sana watu kumbuke at least wawe lenient kidogo na sisi hapo serikali ndio inafaa ifikirie vile naweza fanya ndio hizo bidhaa zipungue kwa maana gharama zimeenda juu kuna kazi Corona ndiyo hii imeharibu kila kitu. Vile nakaa hapa unaona nangoia kachapati hapa, ninunue ndiyo ya lunch. Kitu ile naweza sema ni vitu siende chini. Yo tukisakanya kio kiasi kuaso tunaweza afford. Unaona tunalisha watoto. School fees ndiyo hii. Kila kitu gharama iko juu. Wanafaa watupunguzie kwa sababu hatuna job hata si ukiangalia hatuna job vijana hapa down hatuna job si ati ni siri sisi ni watu wa, wa, wa chini wanafaa watu angalie sana kwa sababu ukiangalia kama sasa vijana hata hapo unaona hii area vijana wako tu huku eri wamekaa chini mtaani wakiiba pia wana wanataka kunini sasa tunauliza gava ituangalie pia si tu watu wa chini na waangalie sana kwanza unaona hii area yetu si unaona venye tu hata mwenye mkiangalia huko kando kando vijana wamejaja kwa sababu hawana job na mkiwakiiba si ati mtu uiba kwa kutaka yu iba kwa sababu ya kosa job kwa hivyo gava hii tafuti vijana job na nataka vijana wetu waumie kwa sababu pia mimi ni kijana si ati mimi nimezeeka mimi ni kijana pia na sina job kwa hivyo waangalie sana vijana na watupatie job Aki uru kinyata mahali alipotoka kama anaweza sikia mwananchi wa chini mwananchi wa chini aturumie si upande wa chakula si upande wa mafuta si upande wa gasi yani sijui naweza eleza nini tuko chini hata unafanya kabiashara unashindwa watu wanakula nini unakaa na vitu umenunua hata mboga ya 200 only 200 kwa soko unakuja unashinda naye hapo si tunyanya tunakaa hapo unarudi nalo kwa nyumba una expect zimekaa hapo kesho ukiamkia ni gani unaenda kuweka kwa barabara vitu zimelala zimechange kala mtu akikulea mtu ukiuliza mtu hakuna pesa unashindwa in Kenya pesa imeenda wapi everybody analia pesa pesa no money no money what is happening yeah hii gharama ya maisha ikipanda hivi inaweza sababisha kwanza kuanguka kwa biashara kama una ufumilivu na au na any other means of kupata capital. Serikali hapo inafaa kuangalia ituremshia at least maisha maisha saidi ya uzaji wa gas. Gas iteremsho chini upata ma customer anaweza kuwa able to kununua gas. Ni matumaini ya kila mwananchi kuwa gharama ya maisha itashuka haswa wakati huu mgumu ambao uchumi umezorota kwa sababu ya janga la corona. Christabel Kalunda, Runinga ya EBN Nairobi.